ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു ബ്യൂട്ടി ഓഫ് മാത്സ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അബ്സ്ട്രാക്ട് ഓൾജിബറുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു അത് എച്ച് കെ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സബ് ഗ്രൂപ്പുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവയുടെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മസ്റ്റായിട്ട് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞായിരുന്നു എച്ചും കെയും രണ്ട് സബ് ഗ്രൂപ്പാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവയുടെ യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആകണമെന്നില്ല അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ടു ഷോ ദാറ്റ് ദ യൂണിയൻ ഓഫ് ടു സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ജി നീഡ് നോട്ട് ബി എ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജി അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സബ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജി എന്ന് പറയുന്നൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് അതിനകത്തുള്ള രണ്ട് സബ് ഗ്രൂപ്പാണ് എച്ച് കെ എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവയുടെ യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആകണം എന്നില്ല അതിന് എക്സാമ്പിൾ എഴുതാനാണ് ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ഏത് എക്സാമ്പിൾ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന തന്നെ എഴുതണം ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ ഇതാ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഗ്രൂപ്പ് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കൺസിഡർ ദ സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ ഇൻഡിജേഴ്സ് അണ്ടർ അഡിഷൻ ഇൻഡിജേഴ്സ് നമുക്കറിയാം ഇസ് അഡ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടു എക്സെട്രാ ആണ് വി നോ ദാറ്റ് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇസ് അഡ് അണ്ടർ അഡിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യുമെന്നുള്ള കാര്യം ഈ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ രണ്ട് സബ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഞാൻ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഈവൻ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കളക്ഷൻ സീറോ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സിക്സ് എക്സെട്ര ഇതൊരു സബ് ഗ്രൂപ്പാണ് അണ്ടർ ആഡിഷനിൽ കാര്യം എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും ഈ ഒരു സെറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് അത് സബ് ഗ്രൂപ്പാണ് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തൊരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു കെ കെ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് സീറോ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സിക്സ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് നയൻ എക്സെട്ര ഓക്കെ ഇതും അണ്ടർ ആഡിഷനിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യും കാര്യം ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ എല്ലാ കണ്ടീഷനും ഈ സെറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതും ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പാണ് അങ്ങനെ ഈ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അണ്ടർ അഡിഷൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രൂപ്പ് അതിൻ്റെ രണ്ട് സബ് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തു എച്ച് കെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് തെളിയിക്കാനുള്ളത് എച്ച് യൂണിയൻ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആവുകയില്ല എന്നാണ് തെളിയിക്കാനുള്ളത് അതിന് എച്ച് യൂണിയൻ കെ നമ്മൾ ആദ്യം എലമെൻറ്റ്സ് എടുക്കുന്നു യൂണിയൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിന് ഈ രണ്ടിനകത്തും വരുന്ന എലമെൻറ്റുകളുടെ കളക്ഷൻ അതായത് ടൂവിൻ്റെയും ത്രീയുടെയും മൾട്ടിപ്പിൾസ് എല്ലാം വരും ഓക്കെ സീറോ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സിക്സ് എക്സെട്രാ ഇങ്ങനെ പോകും ഓക്കെ ഇതാണ് കളക്ഷൻ ഓക്കെ ഈ കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് തെളിയിക്കണം സബ് ഗ്രൂപ്പാണ് എന്ന് തെളിയിക്കണം ഓക്കെ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ എല്ലാ കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കണം ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കണം ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ഇതാണല്ലോ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ അതായത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കണം ക്ലോസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സെറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് രണ്ട് എലമെൻറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് എലമെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഓപ്പറേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കുക സെറ്റിന് നിങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ അഡിഷൻ ആണല്ലോ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് രണ്ട് എലമെൻറ്റ് എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ആ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്ന എലമെൻറ്റ് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സെറ്റിനകത്ത് തന്നെ ഉള്ളതായിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ആ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ഉള്ളൂ ക്ലോസ്ഡ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതായത് ആ ഓപ്പറേഷൻ ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ ആണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അങ്ങനെ ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് താഴോട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതെന്തോ അല്ല ഒരിക്കലും ഗ്രൂപ്പ് ആകത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആകത്തില്ല ഓക്കെ അന്നേരം ഇവിടെ നമുക്ക് അഡിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈനറി ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ സെറ്റിൽ
അല്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ട് സെറ്റുകളും സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആയതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ എല്ലാ കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ എന്നുള്ളതാണ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഗ്രൂപ്പ് ആയത് ഓക്കെ അഡീഷനിലാണ് ഇത് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കുന്നത് എച്ചും കെയും അഡീഷനിൽ സബ് ഗ്രൂപ്പാണ് നമുക്ക് തെളിയിക്കാനുള്ളത് ഇവയുടെ യൂണിയൻ എന്തല്ല സബ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ല എന്നാണ് തെളിയിക്കാനുള്ളത് എച്ച് യൂണിയൻ കെ എടുക്കാം എച്ച് യൂണിയൻ കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലെ രണ്ടിലെ എലമെൻസിൻ്റെ കളക്ഷൻ ഓക്കെ സീറോ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇതാണ് എച്ച് യൂണിയൻ കെ ഈ എച്ച് യൂണിയൻ കെ എന്ന് പറയുന്നത് സബ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ല എന്ന് തെളിയിക്കണം അതിന് നേരത്തെ പോലെ തന്നെയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ക്ലോസ്ഡ് ആണോ നോക്കണം അതായത് ഓപ്പറേഷൻ ബൈനറി ആണോ നോക്കണം രണ്ട് എലമെൻ്റ് എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കിട്ടേണ്ടുള്ളത് ഇതിനകത്തുള്ള എലമെൻ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കണം കിട്ടേണ്ടുള്ളത് ഓക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം രണ്ട് എലമെൻറ്റ് ടൂ ത്രീ എടുക്കുന്നു നേരത്തെ പോലെ എണ്ണ എടുക്കുന്നു എച്ച് യൂണിയൻ കെയിൽ നിന്ന് ടൂ ത്രീ എടുക്കുന്നു അവയുടെ അഡീഷൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ ഇല്ല എച്ച് യൂണിയൻ കെയിലില്ല എച്ച് യൂണിയൻ കെയിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എച്ച് യൂണിയൻ കെയുടെ ഓപ്പറേഷൻ ബൈനറി അല്ല ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെന്ന് പറയാം അഡീഷൻ ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ അല്ല ക്ലോസ്ഡ് അല്ല ക്ലോസ്ഡ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് എന്ത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യത്തില്ല ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യത്തില്ല അതായത് ഇത് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യത്തില്ല അതായത് സബ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ല ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ രണ്ട് സബ് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സബ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആകണം എന്നില്ല അതിന് എക്സാമ്പിൾ എഴുതാനായി ചോദിച്ചത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഓർത്തിരിക്കുക എക്സാമിനേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഓക്കെ അന്നേരം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും എന്താകണമെന്നില്ല സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആകണമെന്നില്ല ഓക്കെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആ